ಇಂದೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಹುತೇಕ ಫಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ ಇವತ್ತು ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಘೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತೆರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಸಿ ಎಂ ಪಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊನೆ ಹಂತದ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಂತರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಸತ್ಯ ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಟ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಭು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸಭೆ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ವಿಳಂಬ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂಬತ್ತೂವರೆಗೆ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂಬತ್ತೂವರೆಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ನಡೆಸಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನೇ ಮನವೊಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವತಃ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೂರು ಜನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ಆ ಸಿ ಎಂ ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಪ್ರಭು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನೇ ಸಿ ಎಂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗು ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಶಾಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪರವಾಗಿ ಇದೆ ಸುಮಾರು ನೂರು ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಸಕರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಇವತ್ತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಹೆಸರು ಸಿ ಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಘೋಷಣೆ ಆಗ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಗುರುವಾರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗತ್ತೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಗುರುವಾರವೇ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ನೂತನ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಖಚಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಭು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಮೂರು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸಿ ಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರಿಷ್ಠರು ಇವತ್ತು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಸ್ವಯಂಕೃತವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡ
health and other uh, spiritual formalities. So instead of going into late night, uh, because the last two, three days I didn't have sleep. So at least for five, six hours I had I could sleep. One thing sir, you always said party is my God. Definitely. Will that quote continues sir again? Pardon? That quote always continues? Of course he said, we have built this party, we have built this house. I am a part of it, I am not alone, I am a part of it. You also, you always used to say that party is like a mother, party will give everything to us. Definitely, a mother will give the child everything, whatever she needs. After all, if anything, if anyone is there, it is only the party, no? Minus Congress, everyone is zero. If anyone has become anything, it is only because of the Congress party. When it comes to numbers and other games, you are still saying, I believe in my... No, Dick. Numbers, see, numbers is for elections, public elections. One exam, sir, you fast into from 2018, when uh, Mr. Sidramaya was chief minister, he could not retain the government. There were several issues. Congress party was not organized at that point of time. You came back to the office, you took the responsibility, and that responsibility became the biggest task for you. In 2030, the result has been exposed. Now, your expectations and the, and the, and the party's line, you are also party president. What are you thinking of it, sir? I don't want to comment what has happened earlier, how it happened. See, that is a closed chapter. We had formed the government, we lost the government. We lost a collusion government. Who is responsible? Who is responsible for the victory? Who is responsible for the loss? There is no question of speaking now. Let us not sell the story. Let us sell the future now. The people of Karnataka's commitment promises what we have done. That has to be fulfilled now. Let us take the state forward first. You took the biggest responsibility of uh, uh, forming a manifesto, sir. You took the organizational things, strategies, tactics. You said result is really important. Do you think that need to be considered, sir? <coughs> See, in politics, everything will have to be considered. Even the hard work of a small worker who has tied my flag who has fought in the booths, who has begged for the vote, who have made the numbers in the booth, they are the leaders. They are the roots. Without root there is no fruit. I believe in it. You always say Sonia Gandhi is just like a mother to me. Sure. Let us not uh, uh, discuss much on that. We have a lot of uh, discussion held on that issue. She is our role model. DK Shukumar always becomes emotional, sir, when it comes to connectivity of the uh, karyakartas, the workers. It doesn't matter whoever comes to you, you say, I'm standing in favor of you. See, and the we, whole generation, we, the whole... We have to see, without workers, how can there be a leader of any political party? Those, those workers, those youngsters now want to see you...